Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que esteja. Está começando mais um vídeo novo no meu canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma que fala. Eu espero muito que vocês gostem. Quem gostar, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e de me seguir lá no meu Instagram, que vai estar tá passando aqui. É isso, vamos para o vídeo. Bom, eu vou começar limpando a minha pele pra vir aplicando... Né, toda a maquiagem E hoje nós vamos conversar a Respeito de alguns assuntos Eu tinha colocado no meu Instagram Algumas caixinhas de perguntas E aí eu peguei algumas perguntas Que eu não respondi Pra responder aqui nesse vídeo Eu coloquei nessa folha E a gente tem muito o que conversar, tá? Então, desde já eu quero dizer Que eu vou ser completamente sincera Não vou falar é, Nomes de ninguém Que está aqui, né? Que Mandou a pergunta, não vou expor a ninguém. E o que mais? E é isso, gente. Eu quero fazer uma maquiagem hoje, uma maquiagem verde. Eu não sei o que esperar, tá? Mas a gente vai fazer juntinhas. Eu vou limpar minha pele e preencher a minha sobrancelha aqui rapidinho. E aí voltamos para fazer a, as perguntas, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. E eu já deixo aqui claro que realmente vai ficar longo esse vídeo. Porque nós vamos bater um papinho cabeça, tá bom? Então, é isso. Pois bem, gente. Terminei agora de fazer a minha sobrancelha. E agora eu vou vir aplicando a sombra verde no meu olho. Eu não tenho a menor ideia do que esperar. Mas antes de aplicar a sombra verde, eu vou vir selando a minha pálpebra, porque eu acho melhor, né? E aí eu vou vindo respondendo a primeira pergunta, que é como anda a sua saúde mental? Gente, olha, eu confesso pra vocês que tá melhor, mas tem dias que a gente decai, né? Assim, a decadência suprema. Mas eu tô me contendo, tô tentando, né, me relaxar, me manter calma, me manter positiva pra não surtar. O que, assim, pior pra mim é quando, quando na semana eu não tenho terapia. Porque parece, gente, é incrível. É só eu não ter terapia que aí vem. Vem os problemas e aí eu, eu surto, gente. Surto no nível, assim, vocês não estão ligados. Mas, né, acontece. Agora, vamos para a próxima pergunta, enquanto eu vou esfumando esse verde aqui que eu passei. A pessoa pegou e colocou, fala algo para aumentar a autoestima. Gente, deixa eu falar para vocês. Vocês precisam entender que vocês são únicas, cara. Tipo, independente da forma que você é, se você é gorda, se você é magra, se você é branca, se você é preta, você tem que entender que você é única, sabe? E pode ser que agora você não goste do seu corpo. Se você puder mudar, de alguma forma tente mudar. Se você sente que fazendo certas coisas ajuda na sua autoestima, faça essas coisas, entendeu? Pra você se sentir bem, você precisa se colocar também como prioridade. Não adianta você ficar com a autoestima baixa e não fazer algo pra elevá-la, entendeu? Você precisa todos os dias acordar e olhar no espelho e falar Oi, eu sou linda, entendeu? Até que isso passe a ser uma verdade. Quando eu tinha problemas com o meu corpo, eu fazia isso, sabe? Só que isso também vem com a idade, creio eu. Porque depois de certa idade, a gente aprende a aceitar isso. Não quer dizer que a gente, tipo, uau, meu corpo é lindo, meu corpo é maravilhoso. Mas não, você aprende a lidar com isso. Tipo, ai, meu corpo, cara. Se eu não aceitar ele, se eu não amar, quem vai fazer isso por mim? Entendeu? Então vocês precisam colocar isso na cabeça de vocês. Que eu sou única. Igual a mim não tem ninguém. Entendeu? Eu costumo brincar com o povo, principalmente em relação de ciúmes, né? Assim, talvez eu sou um pouco tóxica em relação a isso, aí eu costumo brincar. Só me atinge se for mais bonita que eu. Caso contrário, e aí, meu filho? Igual a mim, não tem ninguém, igual a ela tem mil. Na minha cabeça é assim, gente. Não que eu esteja, assim, menosprezando alguém, talvez esteja. Mas, assim, 
é pelo bem da minha autoestima, mas logicamente eu não vou sair por aí falando, ah, né, não vou menosprezar alguém assim, eu tô falando pra vocês, tipo assim, colocar no seu lugar, cara, colocar, tipo, eu preciso aceitar quem eu sou, eu preciso entender que igual a mim não vai ter ninguém, então se eu não gostar de mim, como que eu quero, como que eu espero que os outros gostem, entendeu? Porque primeiro tem que começar da gente, sabe? E aí é isso, agora eu vou vir com hum, esses verdes aqui e vou vindo passando, não era pra ter pegado com o mesmo pincel, mas tá tudo bem. responder a próxima pergunta é um conselho para quem rejeitou uma vaga de emprego pensando nos outros e agora se arrepende gente pelo amor de Deus né e será que eu preciso de falar mais alguma coisa porque assim uma das coisas que eu tenho trabalhado em mim principalmente na minha terapia é me colocar em primeiro lugar sabe e assim, gente, é muito importante isso, porque depois que você passa a se colocar em primeiro lugar, você para de depender dos outros, assim, emocionalmente, e para de aceitar qualquer coisa, cara. Tipo, irmão, por que você recusou uma vaga de emprego por causa de alguém? Eu já até imagino quem seja essa pessoa, eu espero que eu esteja errada. Assim, do fundo do meu coração, eu espero isso, mas eu acho bem difícil. Gente, deixa eu falar pra vocês. Nós, mulheres, precisamos colocar na nossa cabeça que, de certa forma... Eu, eu prefiro não acreditar que você fez isso por causa de um homem. Eu prefiro, assim, eu espero. Porque, gente, se foi, você vai me desculpar. Me desculpa de verdade. Mas eu não acho que vai pra frente, não. Sabe por quê? No meu ponto de vista, quando você se ajunta pra você namorar uma pessoa, é, os dois têm que estar no mesmo propósito. Então, assim... Se ele tá te prendendo a trabalhar, gente, pelo amor de Deus, faça um favor pra, você, pra si mesma. E se valorize, minha filha, se valorize. Eu prefiro acreditar que pode ter acontecido por coisas maiores, não por causa de um namoro, tá? E assim, vocês precisam colocar na cabeça de vocês que o namoro ele tem que acabar. Ou seja em casamento ou não seja, entendeu? Tem que acabar, minha filha, vai ficar namorando o resto da sua vida. Ah, faz favor, né? Se liga. Eu vou vir com essas sombras aqui verde e vou dando uma marcação aqui pra dar uma profundidade. Agora eu quero fazer um delineador com sombra verde aqui embaixo, sabe? E vamos para a próxima pergunta. É, aonde você compra as suas roupas? Gente, calça geralmente eu compro aonde eu acho mais barato. Mas também, mas assim, eu gosto muito da C&A, sabe? Eu amo a C&A, gente, C&A é a minha paixão de loja. Assim, Sete Lagoas. É a C&A, gente. Pra calça, eu sou completamente doida e apaixonada nas calças da C&A. E são de ótima qualidade, tá? Eu indico muito pra vocês. Mas assim, agora roupa, assim, de blusa, parte de cima. e gente, onde eu achar eu tô comprando. Eu gosto muito de body, né? Vocês já devem ter percebido. Então, onde tem um body que cabe no meu... No meu bolso. Não, mas assim, eu também não pago caro no embora, não, gente. 30 reais pra mim já é o máximo. Outras assim, coisas assim, mais cara, nem. Agora em calça, hein? Em calça eu sou chata. Assim, extremamente chata. Eu gosto de calça com qualidade boa. Então eu prefiro investir mais. Eu comprei umas calças jeans. 
de 70 reais cada uma. Gente, pra quê? Dinheiro mal gasto. Nunca mais na minha vida. Se eu tivesse comprado uma calça wide leg, nossa, eu tinha ganhado na minha vida. Sério. Agora eu vou vir passando o rímel nos meus olhos. E vou colar os cílios pra ver como é que vai ficar isso daqui, tá bom? Eu espero que fique bonito, porque se não ficar bonito, eu vou cheirar. <risos> Mas enfim, eu vou colocar uns um cílios bem grandão, porque a gente... Maquiagem pra mim tem que se transformar mesmo, cara. Porque se você passar maquiagem e continuar a mesma coisa, que graça que tem? Não tem graça, no meu ponto de vista, não tem graça. Então, assim, eu gosto de passar e me tornar uma nova mulher. Se for pra ficar coisa normal, eu fico com a minha cara cheia de mancha de espinha normalmente, tá bom? Então, aí, enquanto os cílios ali vai, vai negociando a cola, eu vou vir respondendo outra pergunta. Você é batizada? Sim, irmã, sou batizada desde os meus 13 anos de idade. Deixa eu contar pra vocês brevemente. Eu sempre fui da igreja, só que a grande parte da minha infância, assim, adolescência, é, eu passei, assim, meio que desviada dentro da, da igreja, quando não era desviada fora. Mas, assim, depois de certa idade, depois dos meus 14... Depois dos meus 14 anos... Que aí eu comecei a entender, mas não era aquela coisa de hoje, entendeu? Precisou acontecer uma série de coisas pra mim entender que com o evangelho você não se brinca. E assim, inclusive, eu cheguei a afastar da igreja da última vez por causa de uma confusão, por causa disso. Porque eu realmente estava brincando com o ministério. E deixa eu falar pra vocês, gente, não faz isso, não brinca de ser crente. Porque Jesus tá voltando e você vai ficar pra trás. E outra coisa, não adianta você achar que você fazendo escondido que os outros não vão descobrir, porque vão. E assim você pode falar, ah, mas só Deus tá vendo que não sei o quê. Gente, Deus revela. Deus revela e não paga pra ver não. É a filha que você vai se arrepender. Tá? A experiência própria não pague pra ver. É um preço muito alto. Um preço caro demais que você paga. Vou brincar com as coisas de Deus. Mas enfim, aí agora eu vou fazer do meu outro olho pra gente vir pra pele, tá bom? Então me aguardem aí que a gente vai pra pele. Enquanto aqui vai, vai secando meus cílios pra colar, eu vou vir passando a base. E vou responder mais uma pergunta. Como não deixar influenciar pelas coisas e pessoas do mundo? Gente, é igual eu falei. A gente precisa estabelecer as nossas prioridades. Né? Se a sua prioridade for Cristo, foque na sua prioridade. Deixa eu pegar a minha esponjinha. Então, assim, você precisa entender e colocar Jesus como a sua prioridade. Gente, eu coloquei tanta base na minha cara que vocês não estão crendo. Então, assim, gente, no meu ponto de vista, você precisa começar a estabelecer prioridades na sua vida. Se, se a sua prioridade for Cristo, nada disso vai te atrair. Igual, por exemplo, eu sou muito fissurada em música internacional. Eu acho que vocês já perceberam, a galera mais antiga aqui do canal sabe do que eu tô falando. Eu sou muito fissurada. E eu percebi que, assim, quando eu escutava uma música internacional mesmo, mundana no caso, e falava assim, ah, mas não fala nada demais. O que é que tem eu escutar se não fala nada demais? Eu acabei percebendo que aquela música me arrastava para as outras. Então, assim, por eu ser muito influenciável por música, falei assim, então eu vou manter a minha prioridade com uma música gospel, que é uma música, né, que eu preciso de escutar e que vai me edificar em alguma coisa. Então, assim, eu estabeleci essa prioridade na minha vida, que é não escutar música mundana. Estabeleça as suas prioridades. E se você vê que você está em um lugar da qual não te cabe, saia dele. Rápido, fácil e prático. Gente, nossa, eu colando cílios é um caos. Assim, é um caos. Mas enfim, depois eu volto e colo eles de novo. Senão minha base vai secar aqui. Vou vir agora aplicando o corretivo e eu vou ler a próxima pergunta. É muito difícil... É, você é muito difícil, acho que foi isso que ela quis perguntar, de fazer amizades, 
Gente, sendo completamente sincera pra vocês, sim, eu sou uma pessoa muito tímida, é, fora das redes sociais. Porque, querendo ou não, nas redes sociais eu faço isso na minha casa, né, gente? Então, assim, na minha casa eu tenho conforto e não tem como eu ser tímida na minha casa, entendeu? Mas, assim, fora das redes sociais, até gente já que me reconheceu na rua... Vê e fala, tipo, nossa, você é muito tímida. Às vezes não é porque eu quero responder mal a pessoa, sabe? Só que, tipo, é por eu ser muito tímida, então pra mim isso não é normal. E aí o povo me reconhece na rua, eu olho e fico assim... Gente, tem hora que eu fico, eu fico paralisada, então, se chegar a acontecer isso, não é porque você fez algo de errado. É porque eu sou muito, muito tímida. Então, assim, por isso, eu sou muito difícil de fazer amizade. E quando eu faço, a grande maioria das minhas amizades são fora de Sete Lagoas, que no caso, né, é a minha cidade. Eu amo fazer amizade virtual, porque assim, ai gente, eu acho tudo, sabe? Em relação à amizade, ou eu faço amizade mais com homem do que com mulher na minha cidade, ou com as mulheres que eu faço sempre dá um problema, <risos> como de costume. Então, assim, eu prefiro fazer amizade com gente de longe mesmo. De longe, pra mim, assim, é maravilhoso. Não tem aquela cobrança. Se tiver cobrança também, gente, em relação à minha amizade, aí eu sinto muito. Vai ficar cobrando sozinha, porque às vezes eu não tenho paciência, sabe? Eu sou um tipo de gente que eu não aguento aquela mandação de mensagem. Então, assim, eu fico na minha, mas se você precisar de algum conselho, alguma coisa, eu tô aqui, cara. Mas aquela trem de conversar, ah, vamos conversar todo dia. Ah, que não sei o que, não. Infelizmente, não. Não vai dar pra mim. E às vezes eu acho que é até por isso que minhas amizades daqui de Sete Lagoas acabam rápido, sabe? Porque eu não tenho paciência pra manter a amizade mais. Ah, se a pessoa chegar e me falar, Ingrid, eu vou me afastar de você. Eu. Ok. Entendeu? Eu não realmente, assim... Depende muito. No geral, eu não me sinto apegada em amizade, sabe? Eu sou uma pessoa muito de boa. Só que quando eu percebo que só eu que tô sendo amiga, só eu que tô fazendo um esforço pra manter a pessoa, eu falo assim, acabou, minha filha. Acabou. Cada um que siga o teu caminho... E é isso, eu vou ficar lá sendo só eu, amiga, vou nada, tenho mais coisa pra mim fazer, minhas queridas. Então vai aí uma dica pra vocês, quando você perceber que só você tá sendo amiga, meta o pé. E agora vamos de contorno. E próxima pergunta, uh, saí da minha igreja, uh, não estava me dando bem mais lá, nisso rolou uma mó treta, desanimo total. Eu acho que nós precisamos entender também que a igreja não é a pessoa, tá? A igreja não é, ai, fulano tá me olhando mal dentro da igreja, você tá indo pra igreja focada em quê? Em adorar a Deus ou focada no seu irmão? Hum? Eis a questão, eu sei que logicamente magoa e eu não vou te julgar porque isso aconteceu comigo também, mas assim, de uns tempos pra cá eu tenho aprendido a lidar com isso. Eu tenho, igual eu falei, questão de prioridade, cara. Você precisa se priorizar e priorizar a Deus, no caso, priorizar a Deus para depois se priorizar. Então, assim, você precisa estabelecer suas prioridades. Se você tá indo para casa de Deus, você tá indo para buscar a Deus. Se você está indo para casa de Deus para falar mal dos outros, para falar mal da roupa dos outros, tá errado, não vá, fica na sua casa, entendeu? Assim também serve pra quem fica aí metendo a ripa no povo dentro da igreja, tá? Então assim, se coloque no seu lugar como servo do Senhor, tá? E não se esqueça que quando você aponta o dedo pros outros, você também tem o dedo apontado, tá? Então te orienta, irmã, te orienta que tu tá indo pra igreja, Jesus tá voltando e você fica aí, tá? Assim, gente... Eu entendo que magoa muito, sabe? Igual quando aconteceu comigo, deu uma ioba fafá, minhas filhas. Mas assim, eu não me sinto preparada pra falar isso pra vocês. É um assunto muito pessoal meu. E eu creio que eu não queira compartilhar isso com vocês. 
Eu tô tentando superar isso desde quando eu me desviei por causa disso. Então, assim, é uma coisa que eu preciso liberar perdão, sabe? Assim, eu sinto que tá sendo gradativamente. É assim que fala, aos poucos. Então, eu sinto isso. E assim, é bem difícil, mas você precisa de perdoar. E precisa de voltar pra Deus, entendeu? Procure outra igreja, mas volta, tá? Porque, gente, as coisas só estão aí. A prova de que Jesus está cada dia mais próximo de voltar. E assim, gente, é muito... Sabe, é, na igreja teve um seminário que pregou muito sobre a vinda de Jesus. E uma das coisas que me marcou muito foi que uma que a pastora falou que a gente não estava ansiosos pela vinda de Jesus. E nós, como as igreja, temos que estar ansiosos pela vinda de Jesus. Então, assim, foi uma coisa que mexeu muito comigo. Porque, sendo completamente sincero pra vocês, pode ser que sou estranho pra vocês. Mas até pouco tempo atrás, eu tinha muito medo da volta de Jesus. Agora por quê? Pecado, né, filha? <risos> Tava em pecado. Mas hoje em dia não. Hoje em dia eu tô super tranquila, sabe? Eu tenho a minha convicção de que se Jesus voltar, eu vou pro céu em nome de Jesus. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa que mexe mais comigo. Deixou de ser um medo e passou a ser uma esperança, sabe? De que Jesus tá voltando. E, assim, é engraçado, né? É engraçado porque eu cresci tendo medo da volta de Jesus. E hoje eu passei a entender que ele tá vindo e que eu preciso anseiar a volta de Jesus. Não só anseiar, como também apressar a volta dele, né? Deixa eu falar pra vocês, eu escuto uma música que é Pode Morar Aqui, que o Alessandro Vilas Boas fala uma frase, assim, baseada nisso daqui que eu tô falando, não é com as mesmas palavras, mas a gente não tem que só esperar o fim, a gente tem que ansiar pelo fim e ter atitudes que apontam para o caráter do fim. Então, assim, é forte, mulher, é forte. A gente tem que apressar o fim de Jesus, a gente tem que levar a palavra, porque na Bíblia fala, né? que haveria rumores de guerra, né? mas que isso ainda não seria o fim. O fim, na real, seria quando todo o evangelho fosse anunciado a todos. Então, assim, nós precisamos, como cristão, apressar o fim, o fim entendeu? Apressar a vinda de Jesus, porque esse é o nosso dever, sabe? É o nosso dever anunciar a palavra de Deus. Então... E é isso o caráter que aponta para o fim, é você levar a palavra para aqueles que não conhecem ainda, sabe? Que não teve a oportunidade de conhecer. Gente, hoje eu tô muito... Eita, Deus fala! Eu não, tá repreendido. Deus que tá falando aí, tá, irmãos? Porque se dependesse de mim, não ia falar nada. Não ia. Sou o maior cagona para isso. Mas agora vamos para a próxima pergunta. Uh, seus pais sempre foram separados? Gente, pra quem não sabe, eu moro com a minha mãe e meus avós e meus dois irmãos. E sim, os meus dois irmãos são do mesmo pai que eu, tá? E não, eu não mostro eles aqui porque eles não querem aparecer, né? E, enfim, é isso, não vou forçar ninguém a aparecer aqui. E é basicamente isso, eu lembro... Eu não me lembro a idade certa que se separaram, mas foi depois de quando eu nasci. Meu pai não tinha, assim, uma índole muito boa, sabe? Então, assim, creio eu que foi por causa disso que minha mãe se separou, porque eu não queria que a gente crescesse presenciando certas coisas, né? Então, assim, sim, é basicamente isso. A gente passou... Gente, eu odeio me expor desse jeito. Mas era a minha infância foi bem conturbada por causa disso, sabe? Porque eu era muito próxima dele quando era pequena. E aí até hoje eu procuro uma forma de perdoá-lo. Mas assim, logicamente é o meu dever como cristã perdoá-lo. Mas eu não quero contato, sabe? Assim, eu não posso vir aqui dizer pra vocês que eu perdoei ele porque eu estaria mentindo. É um processo, sabe? Porque, tipo, às vezes passa na minha cabeça, assim, 
cara, o meu pai, como que meu pai foi de me abandonar? Então, assim, é bem complicado. Depois de tudo que a gente fez, né? A gente chegou aí no presídio, visitá-lo. Gente... Mas, enfim, é desde sempre, assim, basicamente. Eu acho que depois dos meus 4, 5 anos de idade, eu já não tinha mais o contato com ele. E, assim, por um lado, eu acho bom... Eu realmente não sei explicar pra vocês como eu me sinto essa, em relação a isso, sabe? Assim, hoje em dia eu me sinto bem melhor do que antigamente, porque antigamente era crítica a situação, sabe? Mas hoje em dia eu me sinto mais tranquila, porque eu fui crescendo e tal. Então, assim, a pior parte já passou, que era a infância. A infância eu realmente precisava. Mas aí, né... Tudo acontece por um propósito. Mas hoje em dia, se ele me procurar ou alguma coisa assim do tipo, eu não quero ter contato, sabe? É um processo, eu preciso perdoá-lo. Mas é bem difícil. <risos> Muito difícil, gente. Alguém me perguntou se eu ainda estava namorando. E provavelmente foi... Pela, através dos vídeos do meu ex, e se for, não, não estou namorando, não com ele. Eita, bebês! Pera, eu vou terminar de passar o meu batom pra gente chegar nesse assunto aí que todo mundo tá curiosa pra saber, né? Então, vamos explicar os fatos. Ah, Ingrid, você tá namorando? Não. Assim, ainda não. Mas eu estou orando... Né? Eu e uma outra pessoa Não pretendo revelá-la Por agora E estou pensando seriamente Se caso dê certo Eu vá revelar Porque a internet, gente Assim, tem me dado alguns traumas Em relação à exposição, sabe? Então assim, eu penso seriamente nisso Mas assim Até então no momento eu estou solteira Só que eu não procuro ninguém tá Porque eu estou orando com outra pessoa e assim, vocês vão amar, gente. Eu só digo, <risos> só digo isso. Ele é muito, muito blogueiro. Se um dia eu chegar a expor pra vocês, vocês vão surtar junto comigo, tá? E assim, é isso, irmãs. Não estou namorando, mas também não estou disponível, tá? Ah, gente, outra coisa, acho válido também falar que não, não é o Pedro. Vocês, gente... <risos> Chega a ser engraçado O tanto que tipo Ai o Pedro, você é o Pedro, você é o Pedro Gente, não Eu e Pedro é uma situação muito engraçada Porque o Pedro é a minha versão masculina Tipo, gente, o Pedro é totalmente eu Tipo, muito eu Que vocês não estão entendendo Então eu acho que nós dois Por ter a personalidade, o gosto Assim, até pra roupa Gente, o temperamento também Muito igual, isso não daria certo De forma alguma e assim, não, pelo menos da minha parte não, não tem nada disso, tá? Então não se iluda chipando eu e o Pedro, porque não, nós não temos nada. E se defender de mim, não teremos. E assim, é gente, embora o Pedro seja assim, uma excelente pessoa, eu não enxergo ele dessa forma. Porque, gente, custa aguentar Pedro Augusto como meu melhor amigo, vocês acham mesmo que eu vou... Ah, pelo amor de Deus. Não, Deus me livre. A Tia Grazi assistindo esse, esse vídeo. Por favor, Tia Grazi, não assista esse vídeo. E não me mate. Gente, a maquiagem ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso não foi um tutorial. Isso foi um aqui e fala. Mas se vocês quiserem, posso trazer um tutorial aqui pra vocês também. Vocês gostaram da maquiagem que eu postado lá no Insta? Uma maquiagem totalmente diferente dessa. Mas aí o vídeo ia ficar mais grande do que já está. Eu acho que só no bruto desse vídeo deve ter ficado umas duas horas. Agora imagina a Ingrid editando duas horas de vídeo, gente. Mas enfim, eu amei o resultado da maquiagem. O meu cabelo só poderia estar melhor, né? Pra ficar assim, uau. Mas enfim, olha. Ai, gente, eu tô apaixonada. Pra mim eu não iria gostar tanto, mas eu amei. Mas enfim, gente, foi esse o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e de me seguir lá no meu Instagram, que vai estar passando aqui. É isso.
Beijos na bunda e até segunda.